আসসালামু আলাইকুম শুভেচ্ছা সবাইকে আজ নিউজে কি থাকছে চলুন জেনে নেওয়া যাক শ্রীদেবী দুবাইতে মারা গেলে পাবে দুশো চল্লিশ কোটি টাকার ইন্স্যুরেন্স আর তাই চলুন বিস্তারিত নিউজে চলে যাই শ্রীদেবীর মৃত্যু পরিকল্পনা মাফিক করা হয়েছিল বলে দাবি তুললেন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা বেদভূষণ এই মৃত্যু দুর্ঘটনা নয় বরং পরিকল্পিত বলে দাবি তুললেন তিনি দুবাইয়ের ফরেন্সিক রিপোর্টে স্পষ্ট বলা হয় দুর্ঘটনা বসত পানিতে ডুবে মারা গেছেন বলিউড অভিনেত্রী শ্রীদেবী দিল্লিতে এক বেসরকারি গোয়েন্দা সংস্থা চালাতেন সে ফ্রি প্রেস জার্নালকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা বেদভূষণ বলেন এভাবে কাউকে খুন করা খুবই সহজ একজনকে বাথটাবের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা যতক্ষণ না তার শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় এবং এ ক্ষেত্রে অপরাধী অনেক সময় সেভাবে কোনো প্রমাণও রাখে না এরপর একে দুর্ঘটনা হিসেবে তুলে ধরা হয় অথচ খুন হয় পরিকল্পিত শ্রীদেবীর ক্ষেত্র এমনটাই ঘটেছে বেদভূষণের দাবি শ্রীদেবীর মৃত্যুর পর তিনিও দুবাইয়ের জুমিরা এমিরেটস টাওয়ারে গিয়েছিলেন তদন্তের স্বার্থে যেখানে মৃত্যু হয় বলিউড প্রথম নারী সুপারস্টারের অথচ তাকে শ্রীদেবীর সেই ঘরে ঢুকতেই দেওয়া হয়নি তবে শ্রীদেবী যে ঘরে ছিলেন তার পাশের ঘরটায় তিনি থাকার ব্যবস্থা করেন এবং শ্রীদেবীর মৃত্যু পরবর্তীকালে সব ঘটনা পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করেন পিঙ্ক ভিলা অসামঞ্জস্যপূর্ণ বেশ কিছু ঘটনা তার চোখে পড়ে তখনই তার মনে হয় শ্রীদেবীর মৃত্যু স্বাভাবিক নয় কিছু একটা লুকানো হচ্ছে এর আগে শ্রীদেবীর মৃত্যু স্বাভাবিক নয় তাকে খুন করা হয়েছে এই দাবি তুলেছিলেন পরিচালক সুনীল সিং সুনীল সিং এর প্রশ্ন ছিল শ্রীদেবীর উচ্চতা পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি আর বাথটাবটি ছিল পাঁচ ফুটে তাহলে কিভাবে বাথটাবে ডুবে তার মৃত্যু হতে পারে পাশাপাশি সুনীল সিং এর আইনজীবী বিকাশ সিং ও একই দাবি করেন তাদের দাবি শ্রীদেবী নামে ওমেনে দুশো চল্লিশ কোটির একটা ইন্স্যুরেন্স ছিল যা কিনা তিনি একমাত্র দুবাইতে মারা গেলেই তার পরিবার পেতে পারত আর তাই শ্রীদেবী দুবাইতেই মারা গিয়েছেন আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ